Assalamu alaikum, this is Moeed P. Zala. I'm glad to say that I'm sitting with a successful Pakistani entrepreneur whose ideas have single-handedly transformed the real estate markets in Pakistan, the way sale, purchase and transaction takes place. I'm welcoming here Zishan Ali Khan, the CEO and co-founder of Zameen.com. Zishan Sab, it is always a pleasure to meet you. And looking at your office, I'm much impressed by the creativity spread all around here. But I was wondering, I mean, looking at your educational background, that people from our, from Pakistan, people who had this kind of education to top universities in the world, have often decided to work for investment banks or multinationals or World Bank. How you decided to come towards real estate? Uh, thank you. Thank you for all the nice words, Jee. Um, so I think just a little bit on the business itself, I'll quickly talk about it and then we can expand what I am doing here and what I am doing here. Okay, uh, we are uh, in an IT-enabled sales transaction business, just mm -hmm. so our basis is, has always been IT. And why IT? Because we need to make sure that we can build up systems and structures so we can ease the process of transaction and at the same time make people more aware of what they are doing. So, uh, so when we started the work, you would remember uh, 15 years ago. That was 2007. Yes, that's right. So 2006-07 that we Six, started. Seven. And uh, usse pehle, there was no database of information available. Logon ne agar faisla karna hai, aapke zindagi ka sabse ahem faisla hai. Kuch log te kehte hai, shadi se bhi zada ahem faisla hai, property hai. <laughs> so, <laughs> aapne wo faisla lena hai and you're not aware of ke mein kaha ja raha hon, kaha investment. Lekin ye idea us wakat aapne hit upon kaise kiya? Because as far as I think, koi nahi tha Pakistan. Ji, de, Pakistan uh, IT ke point of view se has been lagging as compared to what's happened in the West. So, me, my brother and the family, we were in UK. Or uh, UK may we started our first business over there, which wasn't Zameen.com, but it was an IT platform, kind of an online platform uh, for buyers and sellers. So we were in this business and Pakistan, may we were born and bred here. So it was in our blood, it's still in our blood and it will always be in our blood. How did this idea create? Kiya? Achha, idea is idea is ah, 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 this idea is needed? Yes, this idea is When the internet started, so people started building up systems. And uh, you know this was happening in the West at a very rapid pace. Uh, housing ke different portals are the information consolidation or the and public awareness build or the and then you become a more of a classified portal where you have agency ke saath kaam karte hain, aapke properties online leke aate hain, people are able to then take a decision, look at the data and see okay, main kaun si property khrido kaise bhi. So this was, uh, you know, this was already happening globally. Uh, Pakistan mein because there was a lack of, to the extent that yahaan pe streets ka data nahi tha, aapki areas, locations categorized nahi hoi thi. So there was a bigger challenge. Hmm. And we knew that the market is not ready because when we came here, there was a 256k ka connection that you can't build internet business. Kar sakte. Hmm. So uh, for, the la for the first four or five years, Zameen.com was more of a kind of a cost center and organically building. You up. moved to Pakistan in 2006-07? Yes, yes. That's, that's, so I was in the UK uh, for almost 10 years. And then me and Imran, my brother, both of us decided to move back and set this up over here. Uh, at the same time, we were running our uh, other businesses. So, here we have a back-end process in Pakistan. We will build a back-end set-up, we will build up infrastructure, we will build up some IT teams. But you know, property runs in the blood. I said, this is one big business you know, here. Because property is an investment product in Pakistan. It's more so than just property for living and necessity. It's also an investment product. Hmm. And that's why, if I am just going a little off track, I'll come back to the topic. If you study the property market of Pakistan, we are one of the unique markets in the world where there are more plots of properties, there are more plots of properties as compared to house-built properties. Is this not worldwide? No, it's not a worldwide phenomenon. It's a worldwide phenomenon of built property and rental market. So, UK way, for instance, is not a plot? In the UK, it's not a plot because you don't have a plot. You have to make a plan for your house. You know, you're going to go to the municipal, you're going to get those approvals, you can't do that practically. And architects are not available to make your houses, right? And the fees and everything. And hey, then you know, se DHA the, ke plot hai, nahin, nahin, ke aapne DHA ke nahin, plots invest kar nahin, nahin. This doesn't happen in United States in no, you. No, I mean, you can buy a plot. Where is it? 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 Where is no, but the society is like our Mumtaz housing society and Bahiriya Enclave and Bahiriya this and Bahiriya phase. No, no. Is there such a concept in the world? No, so look, there are developers. Developers in the world, right? The developer is off-plan property. Right. He makes a property and launches it in the market, right? And then you buy a mortgage on the payment plan. You buy a mortgage on the payment plan. You buy a property and you buy a property. You buy a property and you buy a property. You buy a property and you buy a property. So developers are actually doing that work. But it's mostly vertical development. Right. But to hire the architect, 
और खुद से घर बनाना दैट्स वेरी लिटल वेरी स्मॉल मार्केट इन दीच मार्केट यू आर अल्ट्रा रिच और यू फॉल इन दैट कैटेगरी वे यू वन हायर मार्केट एंड डिजाइन हाउस एंड बिल्ड यूर सेल्फ Just for those elite class, right? The masses के लिए वो concept नहीं है। अच्छा, this is learning for me. I mean, अच्छा, लेकिन अभी आपने एक बात की, I wanted to ask it much later. लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर ये एक investment vehicle है, एक investment product है। अब लोग ही महसूस करते हैं कि हमारे parents की generation में तो आपने plot ले लिए, घर ले लिए, उसकी price में double हो गई, triple हो गई। I remember my father's so ने ज़मीन का plot इस्लामाबाद में 60,000 रुपए कर लिया। उन्होंने डेढ़ करोड़ का बेचा 96, 97 में वो आज किसी ने बेचा वही एफ सिक्स थ्री में 40 करोड़ रुपए का इज दिस गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर इज वेल सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट मोड डीपली वाई इट विल कीप हैपनिंग अनलेस वी चेंज द मार्केट डायनामिक्स दुनिया भर की मार्केट्स वॉलेटाइल होती हैं यू सी अपर ट्रेंड दैन यू सी ए डाउनवर्ड ट्रेंड और समटाइम्स द प्रॉपर्टी क्रैश एज वेल जो हम लोगों ने देखा था जब आप कैपिटल मार्केट क्रैश की थी ग्लोबली and then you see an upward trend the way may be market ki property market do baar downward trends dekh chuki hai kafi down even to the extent ke original prices pe property aa gayi so let's say agar aapne 2002 mein ek dubai mein property li thi woh 8 saal baad usi ya 10 saal baad usi price pe wapas bhi aa gayi is tarah ke cycles chalte hain iski kya wajah hai cycle pakistan mein nahi hai wajah acha iski wajah ye hai ki ji we are a cash based economy okay aur hamari sari property transactions mostly you know people hold on to the property ek to is very dear to us is more dear than our family right so kuch bhi hota hai aap property nahi bechni hai aur agar bechni hai to manafe mein bechni hai so the mode of prices when you don't have any liability and no pressure on you aapko na mortgage li bhi hai na aapne koi leasing li bhi hai to aapko koi pressure hi nahi hai to aap property ko hold karke baith jate hain aap apna khana peena kam kar lenge lekin property nahi bechni और प्रॉपर्टी जब बेचनी है तो वो फिर रिटर्न्स पे पॉकेट सो इट इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द मॉर्गेज एंड बैंकिंग मार्केट यस 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 सो एंड दैट्स व्हाई वी वी कुड हैव अ न्यू इन्फ्लक्स ऑफ बायर्स जितने भी हम इसलिए प्रॉपर्टी अफोर्डेबल नहीं है ना right. पाकिस्तान में मसला ये होता है कि प्रॉपर्टी कीप्स इंक्रीजिंग इन प्राइस येट अगर हम इंटरनेशनली कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी अभी भी काफी अफोर्डेबल है लेकिन क्योंकि अर्निंग पोटेंशियल कम है यू नो हमारा जीडीपी पर कैपिटल इज प्रॉब्लम लोस इन द रीजन तो उस वजह से लोगों की जो स्पेंडिंग पावर नहीं है तो उस वजह से जरा एक इंपैक्ट अब ज्यादा लोगों को फील हो रहा है बट अगर आप इंटरनेशनली कंपेयर करें तो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी अभी भी सस्ती है निशान साहब जी व्हाई देयर इज नो मॉर्गेज मार्केट इन पाकिस्तान देखिए इसका यू नो रीजन यही है कि जब आपने कैश बेस इकोनॉमी रखी हुई है क्यों नहीं आए बैंक्स इसमें क्यों नहीं आते इसलिए नहीं आते बिकॉज टू मच ऑफ अ रिस्क एंड दे डोंट वांट टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क जहाँ पे आपका फोर क्लोज फ्रेमवर्क वीक होता है जहाँ पे डिसीजन या आपके जुडिशरी फाइनल लफ्स में तो डिसीजन मेकिंग वीक है टाइम लग जाएगा दस साल तक प्रॉपर्टी फंसी हुई है और आप फैसला कर रहे हैं तो बैंक की भी पे लाइबिलिटी वहाँ पे फंस गई है एंड नो वे टू रिकवर दैट एसेट को आप वापस फोर क्लोज करके दोबारा से बेच नहीं सकते so those kind of issues have are, are the main reasons ke banks have never taken those that kind of a risk so rate of interest ka bhi chakkar hoga yahan bahut zyada hai interest dekhiye duniya mein har jagah zyada hota hai even turkey mein agar interest rate aapka chala jata hai 15 20% ya dusre mulkon mein to mortgage ki market chalte rehti hai acha ha ji mortgage market thoda slow down aa jayega par mortgage market isliye chalte rehegi because there is no other way of buying aap ek bataye ek banda hai jisko 20x pe agar usko loan mil jata hai to wo ek property ke andar invest karke khareed sakta hai lekin agar aapne apni salary se karna hai to 3 saal ये आपको 20 साल का प्लान चाहिए या तीन साल का आपको 20 साल का प्लान चाहिए राइट वो 20 साल का प्लान है तीन साल आप कैसे लेंगे सो इंटरेस्ट रेट्स कैन गो अप एंड डाउन दे कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बट जनरली स्पीकिंग यू देर इज नो अदर ऑप्शन और इसलिए हमारी मार्केट वॉलेट आई नहीं है नाउ द गुड थिंग इज इट मेक्स द मार्केट वेरी स्ट्रॉग रिजिलियंट टू चेंजेस अभी जो हालात चल रहे हैं जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो रुपी यू नो डाउनवर्ड एफ एक्स लॉस एंड फुल मार्केट तो प्रॉपर्टी काइंड ऑफ बिकम्स अच यू नो प्रॉपर्टी बिकम्स हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन अगेंस्ट डिफॉल्ट राइट अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बिल्ड हो तो प्रॉपर्टी इज अ टेंजेबल एसेट आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो फिर भी दुनिया में इंक्रीज होते रहेगी जी शाह साहब इफ यू लुक बैक ऑन सेवेंटी फाइव ईयर्स ऑफ पाकिस्तान रियल इस्टेट डिवेलपमेंट हाउ डू यू लुक एट दिस डिवेलपमेंट डू थिंक इट इट हैज़ टेकन द राइट डायरेक्शन सही हुई है डिवेलपमेंट पाकिस्तान में रियल इस्टेट की आई मीन विज इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गुड क्वेश्चन जी बिकॉज आई थिंक we have been voicing this quite a lot that this is the need of the market and uh, recently we have seen the right kind of trends popping up har shehar ke andar ek property market different tarike se evolve kiya hai agar aap karachi mein dekhe to karachi is probably one of the biggest cities in the world wahan pe vertical development hote rahi hai saasa which was the right philosophy but then uh, karachi 
को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर गया अब होता क्या है कि हम लोगों ने बायोलॉज पे सही टाइम पे काम नहीं किया और हमने वर्टिकल की एक एक हाइट को कंसील कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर सा डेवलप नहीं किया कि हम वर्टिकल लिविंग को और प्रमोट करें और अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़ा शहर करना है तो आप एक अलग शहर क्रिएट कर लेंगे क्यों लाहौर को देखें लाहौर सारा हॉर्जोंटल फैलता गया विच वॉज एन गुड फॉर द सिटी एज सच बिकॉज लाहौर इज बिगर इन साइज एन मुंबई जी लाहौर इज क्लोज टू ऑलमोस्ट सेवनटीन एटीन हंड्रेड स्क्वेयर किलोमीटर मुंबई मुंबई इज जस्ट अबाउट सिक्स सेवन हंड्रेड स्क्वेयर किलोमीटर जी और मुंबई की पॉपुलेशन इज अबाउट एटीन टू ट्वेंटी मिलियन वेज लाहौर इज अबाउट ट्वेल्व मिलियन क्लोज टू आपके फेशल एंड फेशल नंबर्स वो भी प्लानिंग कहना सही होगा कि शॉर्ट ऑफ इस्लामाबाद एक्सेप्ट इस्लामाबाद पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज प्लानिंग कहीं नहीं हुई मतलब कोशिश होते रही है जी बट इट इट वॉज एंड प्लान कंसिडरिंग वॉट कैन हैपन इन द फ्यूचर यू नो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपका रोड नेटवर्क आपकी यू नो लॉजिस्टिक्स एंड ऑल दैट उसको किस तरह मैनेज करेंगे कैसे लेके चलेंगे सो यू नो वी वी ऑफन हैव मिस दैट टारगेट एंड उसकी वजह से रियल इस्टेट हैज़ बीन डिवेलप मोस्टली बाय रियल इस्टेट डिवेलपर्स यू नो देन द अथॉरिटीज इट्सल्फ एंड डेवलपर्स ने फिर आपकी जो हमारी क्लोज हाउसिंग सोसाइटीज़ वाला कॉन्सेप्ट है विच इज़ वेरी डोमिनेट इन पाकिस्तान यू नो दैन अ प्राइवेट बिजनेस कहीं पे बहुत अच्छा काम हो गया अथॉरिटीज बनी तो सही ना जैसे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी फैसलाबाद डेवलपमेंट वो फिर क्या करते रहे देखिए अथॉरिटी हैज़ बी मोर फोकस्ड ऑन गिविंग अप्रूवल्स एंड दे हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टूवर्ड्स बायोलॉज बायोलॉज को क्योंकि ये जब आपने फोकस्ट करना होता है कि यार आगे की क्या पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी और उसको कैसे हम मैनेज करेंगे विद इन द सिटी तो उसके लिए फिर प्लानिंग करनी होती है प्लानिंग होती है हम प्लानिंग में भी लोकल uh, एंटिटी से ज़्यादा हम इंटरनेशनल प्लानिंग ले आते हैं बीच में भी हमारी लोकल नीड्स बहुत डिफरेंट होती है मतलब ये वी आर डिफरेंट कंट्रीज सो आर पेरेंट कमी एम पी जी इज इन अबाउट गुड मोर देन टेन कंट्रीज एंड अगर हम मुझे पूछें क्या एक कॉपी पेस्ट फॉर्मूला है नहीं है राइट यू वॉट यू डिंग दुबई कैन यू डू दैट इन पाकिस्तान नो राइट सो यू हैव टू हैव टू लोकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल तो वो गैप्स रहे हैं और उसकी वजह से जो आपका एवोल्यूशन है ना इट डेंट हैपन इन द मैनर एंड देन इट बिकेम एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इसमें इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए आई मीन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गवर्नमेंट का क्या रोल है इंडिया में मिडिल ईस्ट में यू में यू में वहाँ रोल है गवर्नमेंट का देखें द मोर डेवलप्ड द मार्केट इज और द मोर डेवलप्ड द कंट्री इज तो वहाँ पर द गवर्नमेंट प्लेज ए बिगर रोल वो होता क्या है रोल देखिए रोल होता है रेगुलेट करना राइट right. आपने सबसे पहले रेगुलेशन के लॉज बिल्ड करने हैं और उनको इन लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट करने वो रेगुलेशन अगर स्ट्रॉग नहीं होगी तो आपकी रेगुलेटर मार्केट बिल्ड होगी और वो वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ दैट ये एक एक जमाने में नाम लिविंग यू के फॉर टेन ईयर्स तो वहाँ पर ना एक स्कीम आई कि लोग प्लाट्स पेशना शुरू किए लोगों ने इन केस कल को अथॉरिटी ने इसको ग्रीन से ब्राउन कर दिया और इसमें आपकी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हो सके तो प्रॉपर्टी पाइच पर चले जाएगी एंड लॉट ऑफ पीपल लॉस लॉट ऑफ मनी बिकॉज देर आर टेकिंग द रिस्क इन द सेंस कि शायद ये हो जाए राइट सो उनकी प्लानिंग इज वेरी वंस दे डिसाइड दिस इज अ पार्क दिस इज अ पार्क फॉर एवर राइट आज भी आप जाएंगे पार्क नजर आएगा आपके बच्चे भी जाएंगे और उनकी नेक्स्ट जनरेशन जाएगी तो दे विल फाइन द सेम काइंड ऑफ अच्छा तो 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 आप की एक्सपेक्टेशन क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट या प्रोवेंशियल गवर्नमेंट जो है उनको क्या करना चाहिए देखिए एक तो वी नीड कॉन्स्टेंट वर्क ऑन बायोलॉज यू नो मेकिंग श्योर दैट अफोर्डेबिलिटी बिकॉज हमारी हाउस होल्ड शॉर्टेज आपको भी पता है यू नो ट्वेल्व थर्टीन एवरी ईयर गोज अप आई मिलियन राइट एक्चुअल नंबर्स आर मच हायर देन दैट तो आप कॉन्स्टेंट बायोलॉज पर काम करें रेगुलेशन लेके आए एंड द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट वी नीड टू मेक जो हम कॉन्स्टेंट सुनते हैं कि प्रॉपर्टी को अफोर्डेबल बनाना है जिसके अंदर कुछ रिसेंटली स्कीम्स आई थी जहाँ पर आप सब्सिडाइज लोन्स दिए जिसका एक्चुअली अच्छा आउटकम भी आया अब वो कल को छह हजार हो जाएगी तो मैं छह हजार पर स्क्वायर फुट में घर बनाऊंगा तो मैं लो कॉस्ट कैसे बना सकता हूँ यहाँ तो आप टेक्नोलॉजी ऐसी लेके आए जो लो कॉस्ट कर सके बट टेक्नोलॉजी प्रीवियस गवर्नमेंट ने लो कॉस्ट हाउसिंग का एक प्लान लॉन्च किया था उसका क्या हुआ उसका फिर उसका देखें फिर आउटकम यही हुआ ना कि उसमें सक्सेस रेट इज़ नॉट सो हाई राइट वेयर दे हैव सीन बेटर सक्सेस इज जहाँ पे उन्होंने लोन्स को सब्सिडाइज किया जहाँ पे उन्होंने स्टेट बैंक को कहा कि आप एक मिनिमम पोर्टफोलियो बैंक्स को होगा right. जो आपका मॉडगेज पे जाना चाहिए उस साइड पे दे यू नो एक्सेलेटेड यहाँ उन्होंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की फैसिलिटी फैसिलिटेट किया आपकी जॉब मार्केट को जहाँ पे मतलब अगर मैं आपके साथ फैक्स शेयर करूँ तो अबाउट फोर बिलियन कि इनके पास रिक्वेस्ट आई है स्टेट बैंक के पास अब वो
और बाय दैन जब वो सैंक्शन हुआ तो वो सिक्सटी बिलियन ही था बट सिक्सटी बिलियन को भी अगर आप रिवर्स इंजीनियर करें तो यू नो द एस्टिमेट इज़ अराउंड पाँच से छः हज़ार प्रॉपर्टीज अफोर्डेबल बना के लोगों सजेस्टेड कि एक हाउसिंग क्राइसिस है जी और अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है लिक्विडिटी इतनी नहीं है जो ज़्यादातर मेजोरिटी फिर इसका सोल्यूशन क्या है देखिए इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसी तरह की सब्सिडाइज स्कीम्स निकालते रहें इसको और प्रमोट करें एंड मेक इट मोर अफोर्डेबल फॉर पीपल इन दैट सेंस क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइस जो है पाकिस्तान की अभी भी कम्पटिटिव है यू नो यू कॉन्ट से ठीक है कि आप कीजिए मतलब एज ए वेरी सिंपल एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है फाइव थाउजेंड पर स्क्वेयर फीट अगर आप मलेशिया जाएंगे तो मलेशिया में आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज अबाउट फिफ्टीन ट्वेंटी थाउजेंड अगर आप न्यूयॉर्क चले जाएंगे हंड्रेड थाउजेंड रुपीज़ पर स्क्वेयर सो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी अफोर्डेबल है लैंड कॉस्ट भी रिलेटिवली अफोर्डेबल है एन अपार्टमेंट इन मुंबई हम पहले एग्जाम्पल दे रहे थे वोट कॉस्ट यू अबाउट सिक्सटी टू सेवेंटी थाउजेंड रुपीज़ पर स्क्वेयर फुट फॉर एन एवरेज अपार्टमेंट अपार्टमेंट इन गुलबर्ग वेरी हाई एंड वोट कॉस्ट टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर स्क्वेयर फीट आज भी रिपीट हम मैं ये बात कर रहा हूँ ठीक है जी सो द पॉइंट इज प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपने जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देनी है जहाँ पे मोर्गेज कॉन्ट्रीब्यूशन यू वी कीप टॉकिंग अबाउट दिस टाइम एंड अगेन एवरी वन इज टॉक अबाउट इट कि वो यू इन इन कंट्रीज लाइक इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज में वो द रेट्स ऑफ गोइंग फाइव सिक्स परसेंट अप टू टेन परसेंट मॉडल्स पर सो देन आई अंडरस्टैंड कि जो इस वक्त लोगों को परेशानी है कि चूँकि रुपी डॉलर डेप्रिसिएशन हो गई है बहुत ज़्यादा रुपी की वो समझते हैं कि शायद रियल इस्टेट ग्रो नहीं करेगी ऐसा नहीं होने लगा नहीं और ये हो भी नहीं सकता और इसमें मैं अगर आप मेरे से फ्रैंक ओपिनियन लेने तो आई वी लीज लीज कंसर्न अबाउट इट राइट रीजन मैं आपको बताता हूँ कि जो घर बना के बेच रहे हैं वो बेचते रहेंगे वो बेचते रहेंगे शायद थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा जी यू बिकॉज स्लो डाउन होता है सेंटिमेंट यू नो दे टू थिंग्स सेपरेट वन इज़ कंज्यूमर सेंटिमेंट जिसके अंदर एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है जब भी आपकी यू नो रुपी की डिवैल्यूशन होगी या मार्केट बट प्रॉपर्टी क्यों चलते रहेगी एक तो देखें प्रॉपर्टी इज अ सेफ प्ले राइट आपको पता है हमारी मार्केट नो एस्टिमेट्स जो आते हैं मैं वो बात कर रहा हूँ जो सुनने में आती हैं बट नो बडी हैज़ एन ऑफिशियल नंबर ऑन दिस देर इज़ फिफ्टी परसेंट डॉक्यूमेंटेड मार्केट एंड दिस फिफ्टी परसेंट विच इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड एंड नो दैट द सेफ एवन इज दे कीप सेंग रियल स्टेट राइट बट द पॉइंट इज अगर मार्केट को डॉक्यूमेंट भी कर दें तो रियल स्टेट के अंदर देर इज द वे वी बिल्ड द रियल स्टेट डायनामिक्स एंड सारा कुछ तो वो इन्वेस्टमेंट फिर भी रियल स्टेट के अंदर सेफ है बिकॉज यू नो आपकी मार्केट और वो क्योंकि वो अनडॉक्यूमेंटेड तो वैसे रियल स्टेट में आते रहती है राइट लेकिन वो जो आपकी मार्केट इतनी स्टेबल है इस कॉल कैश बेस तो आपकी वॉलेटिलिटी नहीं है अब वॉलेटिलिटी नहीं है मैं देखें मैंने कह रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा एक इन्वेस्टर का क्या होता है जो मैंने घर लेना है देखिए जमीन पे भी वी गेट अबाउट रफली सिक्स टू सेवन मिलियन विजिटर्स यूनिक पीपल कमिंग ऑन टू जमीन एवरी मंथ एवरी मंथ एंड दे कम एंड दे नॉट सिक्स मिलियन ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रही पाकिस्तान की अगर आप ट्रांजेक्शन लें पर ईयर तो आर गेस्ट में मैं उसे हर वक्त चेक करता रहता हूँ इट्स ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन बिकॉज आपको जहाँ भी प्राइस चेक करनी है आप इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर की प्राइस चेक करनी है एफ सिक्स एफ सेवन एफ एट बहरिया एंड क्ले आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि अच्छा, इसका डिमांड है मुझे लगता है आपको लास्ट टाइम कभी आप प्रॉपर्टी जब चेक करते हैं कभी आपको जिंदगी में सदमा मिला है यार ये क्या हो गया <laughs> नहीं हुआ अगर ऐसा उधर ही खड़ी है ऊपर ही जाती है ऊपर जाती है खड़ी है राइट नीचे नहीं आई नीचे नहीं आई एंड यू दीज आर ऑल आस्किंग प्राइसेस तो जब बेचने वाला होल्ड करता है तो वो स्टेबिलिटी आ जाती है तो क्राइसिस नो क्राइसिस और वट एवर इस काइंड ऑफ हैज मैंने पहले भी बताया था जिसे हैज अगेंस्ट डिफॉल्ट हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी ट्रांसपेरेंट होती है दुनिया में जी आ, होती है रिकॉर्डेड भी होती है रजिस्ट्रीज भी हैं उसकी और वो पब्लिक पब्लिक होती है पब्लिक अवेयर भी होती यू कैन गो ऑन अ पोर्टल यू नो आप so, uh, आपको एक्चुअली पता चल जाता है कि कौन सा घर कौन आपको पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है कि 10 साल 20 साल 40 साल पहले प्रॉपर्टी क्या थी और आज क्या है हमारे यहाँ पे डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं तो उसमें यू नो अथॉरिटीज़ डोंट लाइक टू शेयर दिस डेटा एट टाइम्स अगर प्राइवेट हाउसिंग स्कीम है तो वो भी नहीं करेगी फिर आप डॉक्यूमेंटेड प्राइस डी सी रेट एफ आर ये चीज़ें बॉलिश करने की जरूरत है यू हैव वन रेट जिसको you know, आप इस्टेब्लिश कर लें उस रेट के ऊपर आप एक पब्लिक डॉक्टरेंगे कि यूके में एक एग्जैक्ट जिस रेट पे ट्रांजैक्शन होती है वही रेट रिकॉर्ड होता होगा उनकी भी एक अनडॉक्यूमेंटेड काइंड ऑफ मार्केट है बट नॉट इन नॉट इन जमीन का पूरा कॉन्सेप्ट आपने लॉन्च किया उसको सिक्सटीन सेवनटीन ईयर्स हो गए Reflecting back, how do you think you have contributed? The zameen has contributed uh, yeah. to Pakistan's real estate market. Look, uh, uh, first
کہ آپ اگر پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں تو یو یو کم آن دیر از سو مچ انفارمیشن آن ناٹ اونلی پاپلی پرائسز جو آپ دیکھتے ہیں وی لانچ این انڈیکس اے فیو ایئرز اگو سو وی ایکچولی گیو یو کمپلیٹ ان سائٹ ان ٹو کہ پچھلے دس سالوں میں پاپلی مارکیٹ کی پرائز کدھر گئی ہے آپ بہتر ریسرچ کر سکتے ہیں رائٹ وی ہیو سرچ ٹرینڈس اویلیبل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں نے فیس سکس یا فیس سیون میں انویسٹ کرنا ہے تو میں کون سی ایریا میں جا کے انویسٹ کروں اور وہاں پہ کتنی سرچیز آ رہی ہیں پورٹل پہ تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ ٹرانزیکشن زیادہ ہو رہی ہوگی سو وی ہیو ایکچولی ایجوکیٹڈ دا مارکیٹ ٹو ٹیک اے بیٹر ڈیسیزن اینڈ وی براڈ ٹرانسپیرنسی ان ٹو دا مارکیٹ سو دیٹ یو یو ڈونٹ گیٹ ٹیکن بیک فار یور منی یو آپ ٹیکن فار رائٹ اور یہ چیزیں ان ٹرانسپیرنٹ اگر آپ میرے سے بات کریں زمین کی سب سے بڑی اکمپلشمنٹ کیا ہے سو اس ایز اے کمپنی وی ویری ٹرانسپیرنٹ یو نو وی آر ویسٹیڈ سو وی میک شیور دیٹ آل ٹیکس کمپائنس اینڈ ایوری تھنگ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی ریفلیکٹ براڈ دوز ویلیوز آؤٹ ان دا مارکیٹ دیر از اے لاٹ آف ہارڈ ورک دیٹ از گون ان یو نو آر جب ہم نے ایجنسیز کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا جی تو پریکٹیکلی شروع کے دنوں میں یو نو ان کو دو ہزار چھ سات آٹھ کی بات کروں گا یا دس میں جب ہم زیادہ موبائلائز کیا ہم نے مارکیٹ کو تو ان کو یو نو وہ ای میل نہیں کھولتے تھے آپ کو لیڈ آئی ہے آپ نے ایک پراپرٹی کی انکوائری آئی ہے ای میل ایکسپرٹ نے بھیجی ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی میں آپ کی ایک کروڑ کی پراپرٹی یا دس کروڑ کی پراپرٹی خریدنا چاہتا ہوں وہ ای میل نہیں کھول رہے پھر ہم نے اس کی انویشن لے کے آئے ان کو ساتھ ایس ایم ایس چاہتا تھا رائٹ پھر کرتے کرتے ہم واٹس ایپ کو ہم نے انٹیگریٹ کیا پھر ہم نے اپنی انٹرنل ٹیمس کے لیے جو سسٹمس بلڈ کیا ہماری ٹیک ٹیم ایز پیڈ اے بیک پارٹ آن دیٹ پوائنٹ کچھ عرصہ پہلے آپ کی ٹیم نے ایک لوکیٹر میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ پاکستان میں جیو کوآڈینیٹڈ میپ کا ڈیٹا بیس نہیں ہے اگر میں کہتا ہوں مجھے ہاؤس نمبر فور فلاں اسکیم میں جانا ہے تو میں اس کی نہ پوسٹ کوڈ سرچ کر سکتا ہوں نہ میں ایڈریس اس کو فائنڈ کر سکتا ہوں پلاٹ فائنڈر ہمیں ماشاء اللہ وی بین ورکنگ ایٹ فار دا لاسٹ ٹو تھری ایئرس اینڈ کانسٹنٹ ورکنگ پروسیس اور ہم لوگوں نے اوور ٹو ملین یونیک ایڈریس پوائنٹ اس میں میپ کر دیے ہوئے ہیں سو اف نا ہو یو سے کہ میں نے ہاؤس نمبر سکس فیز اے ڈی ایچ اے جانا ہے تو آپ کو ایگزیکٹلی وہ لوکیشن پہ لے جائے گا جی اینڈ وی فل دیٹ ڈیٹا بیس وی کانسٹنٹلی وی آلسو گوئنگ آؤٹ ان دا مارکیٹ اینڈ وی آر سروینگ دا مارکیٹ اور جن لوکیلٹیز کا ڈیٹا یا میپ ایگزٹ ہی نہیں کرتا آپ کی بے شمار ایسی لوکیلٹیز ہیں خاص طور پہ جو پرانے علاقے ہیں جن میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر کا نمبر ہی کیا ہے ایون آپ پوسٹ مین کے پاس بھی جائیں گے تو اگر وہ دس سال سے کام کرے اس کو پتہ نہیں آئے گا اس کو بھی سمجھ نہیں آئے گی میں نے خط کہاں لے کے جانا بالکل صحیح سی ڈی اے کا جو لینڈ ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا یا ڈی ایچ اے کا یا بحریہ کا وہ اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس ایگزیکٹ اسٹریٹ ہے گھر ہے پلاٹ نمبر ہے اس کی ایک اس کی کنکریٹ ویلیو ہے لیکن جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس ملک میں اس میں خسرہ نمبر اور یہ اور کھیتوانی اور اس طرح کی چیزیں اس کا کیا حال ہے مطلب باقی دنیا میں تو نمبر ملتے ہیں آپ کو پلاٹ نمبر اینڈ اسٹریٹ نمبر حل تو ایک ہی ہے جی یو ہیو ٹو بلڈ دا ڈیٹا بیس انفراسٹرکچر اینڈ میپ اٹ آؤٹ جس پہ کافی کام ہوا ہے لیکن یو عموماً اس کے اندر دیر لاٹ آف گیپس رائٹ ڈیٹا کی کرپشن ہے یا ڈیٹا صحیح نہیں ہے بٹ اوور ٹائم دس ٹیکس ٹائم اس میں آپ کچھ ریکمینڈ نہیں کر سکتے گورنمنٹ آف پنجاب کو آپ لوگ آئیڈیاز جنریٹ کریں دیکھیں اٹ اٹ آل کمس ٹو دا ول آف واٹ دا گورنمنٹ وانٹس رائٹ یو ایف یو ہیو اے گڈ ول تو اکمپلشمنٹ اور ٹیکنیک اور اسٹریٹجی کو اتنی کمپلیکیٹ نہیں ہے دیو ڈن سم گڈ ورک ایز اے سیڈ نہیں انہوں نے کیا ہے کام کچھ حد تک کیا ہے جہاں پہ ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں یو وی آر اے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن تو ہم لوگوں نے جیسے پلاٹ فائنڈر لانچ کر دیا اس میں آپ یو جا کے آپ ساری ریسرچ کر سکتے ہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے کیسے کون سے پلاٹس ہیں کیسا میپ آؤٹ کر لیا ہے بٹ یہ جو ڈاکیومنٹیڈ ہے نا رجسٹری جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ پبلک ہونی چاہیے اور یہ سارا کچھ دیٹ دیٹس بیونڈ آر کنٹرول رائٹ یو وی کین اونلی ریکمینڈ کوئی اور ٹیکنالوجیکل پروڈکٹ آپ کی پائپ لائن میں ہے جس طرح سے پلاٹ فائنڈ دیکھیں وی ہیو ڈن اے لاٹ سم ٹائمز وی بلڈ سم ٹولس وچ دا مارکیٹ از ناٹ ایون سیوی انف ٹو یوز دیم اینڈ آر فوکس لائک واٹ لائک جیسے میں آپ کو میں نے بتایا جی ہمارے پاس اب پلاٹ فائنڈر ہے جیسے ٹھیک ہے وہ پلاٹ فائنڈر کمپنی زیادہ یوز کر رہی ہیں ایڈریس ڈیٹا بیس ڈھونڈنے کے لیے بٹ لوگ اس کو ایز اے میپ کوآڈینیشن یوز کر رہے ہیں ایجنسیز یوز کرتی ہیں ایجنسیز میں باقاعدہ پلاٹس کی پوری اپنی پورٹ فولیو نکال کے پھر وہ شیئر کر دیتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ شیئر پلاٹس اویلیبل ہیں بٹ اسی طرح جیسے ہمارے پاس سرچ ٹرینڈ ٹول ہے اب سرچ ٹرینڈ ٹول میں آپ دیکھ سکتے ہیں سرچز کہاں ہیں تو آپ کو
कि कंस्ट्रक्शन घर बनाना है तो एक्चुअल कॉस्ट क्या था कि आपकी स्किन ना उसके लेकिन टूल्स को यूज करने का वो भी देखा है मैंने हाँ, भी बहुत यूजफुल है हाँ, जी, तो, जिसमें कॉस्ट एस्टिमेशन है जी अब उसको बहुत इंप्रूव करने लगे हैं अब आप ये कर सकेंगे कि अगर आप जाएंगे ऑनलाइन तो आप इंडिया मैंने पाँच मरल घर बनाना है टू बेडरूम का और उसमें मुझे इतने किचन चाहिए और इतनी विंडोज चाहिए और जैसे सारा तो आपको एग्जैक्ट बेस्ड ऑन एक्चुअल मार्केट रेट्स आपको प्राइस आ जाएगी कि इतने की कंस्ट्रक्शन अच्छा इन दिस कंट्री सेवेंटी फाइव या सिक्सटी फाइव परसेंट पॉपुलेशन इज लेस दैन थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज नए लड़के लड़कियाँ नौजवान लोग हैं इनके तो दो दो किनार के घर एक एक किनार के मुझे बनते नजर नहीं आ रहे तो वट इज़ ए फ्यूचर मार्केट स्ट्रक्चर क्या है पाँच मरला दस मरला नहीं यस यू राइट और शायद उससे भी छोटे जी आई सी बिग फ्यूचर टूवर्ड्स अपार्टमेंट्स राइट आपके अपार्टमेंट साइजेस भी देखें पहले जैसे मैं आपको दुबई का एग्जाम्पल देता हूँ जब दुबई लॉन्च हुआ प्रॉपर्टी रिलेशन मार्केट वहाँ पर जब पिकअप करना शुरू तो हज़ार बारह सौ स्क्वायर फुट का वन बेडरूम अपार्टमेंट था अब दुबई में जो लॉन्च होते हैं वो छः सौ स्क्वायर फुट के ठीक है दुनिया का एग्जाम्पल ले लें अगर आप वेस्ट की तरफ चले जाएंगे तो वेस्ट में जितना घर का साइज होता है वो दैट्स अबाउट दो मल्ला एक मल्ले के घर होते हैं छोटे छोटे राइट एंड देन उसमें भी लोग अपार्टमेंट्स में दे रहे हैं सो वी मतलब उसमें कम्युनिटी स्पेस होती है ना यहाँ कम्युनिटी स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं है वो फिर प्राइवेट डेवलपर्स कुछ क्रिएट करते हैं बट यू पब्लिकली आपको नहीं मिलता और हमारी लॉजिस्टिक्स भी नहीं सपोर्ट करती है हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स भी अब बेहतर हो रहे हैं बट यू पब्लिक डजन यूज इट आर मॉच राइट तो फिर गाड़ियाँ हो ये सारा कुछ बट आई सी दैट एज अ फ्यूचर यंगस्टर्स के लिए देखें मेरा मैसेज भी यही होगा कि Uh, property is kind of a stable uh, environment and very stable, but the most stable probably as compared to when I look at different regions. You still think so? Uh, it will remain like that way. You can see, and uh, you know, rupee is probably as not as stable as what you're going to see in the property. No, rupee, five hundred, five hundred rupees, be one dollar, hold that. Then the market is stable. Ah, uh, then the real estate market because a hedge. You know, because you were actually changing the tangible. You have changed the asset values. The asset has changed. The asset value is stable. Right? Then, which we have plus plots, we think they are safe. वो आप आज भी सेफ है कल भी सेफ और दस साल में भी सेफ होंगे लेकिन बात ये कि इज दैट वेरी गुड फॉर द मार्केट समटाइम्स इज नॉट राइट बिकॉज वी नीड मोर बायर्स कमिंग इन द मार्केट एंड दैट इज फ्लक्स ऑफ बायर्स जो नए मार्केट में आने चाहिए उसके लिए मोर्गेज मार्केट को इंप्रूव करना ताकि बायर्स के लिए अफोर्डेबल हो सके दैट्स वॉट इज नीडेड लेकिन यंगस्टर्स यू कीप फोकसिंग बिल्ड अप योर प्लान वेल वॉट अपॉर्चुनिटीज़ आउट देर अगर आपको अभी थोड़ा सा स्लो हो गया फिर से आएंगे लोन आएंगे तो आप उनको वेल करें और करके आप रियल स्टेट की तरफ फोकस करें टू थाउजेंड नाइनटीन में आपने एक एक्सपो किया था दुबई में इन विच आई ऑल्सो यू नो वेंट देयर इन ग्रेट फिर कर रहे हैं आप लोग सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में एक तो इतने गैप के बाद क्यों कर रहे हैं और दुबई में क्यों करते हैं अच्छा देखें गैप का जो आपका सवाल है वो तो एवरी वन नोज कोविड हैपन कोविड के अंदर तो मोबालाइज नहीं कर सके यूँ एक साल हज अब जाके हुए जी तो एक्सपो करना तो और भी मुश्किल था मतलब यू नो दैट वाज काइंड ऑफ द पीपल कंसोलिडेट एंड कम एंड ब्रिंग द मार्केट टुगेदर एंड आई मेक श्योर दैट यू कैन ट्रैवल हम लोगों ने पिछले साल प्लान की हुई थी दुबई की एक्सपो लास्ट मिनट लिटरली टू थ्री मंथ्स बिफोर द एक्सपो वी हैड टू पोस्टपोन इट बिकॉज उनके फ्रिक्वेंटली चेंजेस आ रहे थे कि लॉकडाउन सेमी लॉकडाउन नहीं आप मूव कर सकते हैं वीजाज नहीं मिलेंगे लेकिन दुबई इट सेल्फ इज हब Right. Right. आपकी जी सी सी में सबसे ज्यादा एक्सपैक्ट है राइट यू नो मोर देन यूरोप एंड मोर देन एंड बिकम्स कैन ऑफ वेरी इजी टू ट्रैवल सो एंड लिटरली वेन यू लुक एट आर एक्सपैक्ट बाइंग सबसे ज्यादा कहाँ से होती है तो जी सी सी से होती है साउद अरेबिया एंड दुबई से सबसे ज्यादा एक्सपैक्ट पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करते हैं नंबर वाइज भी आप रेमिटेंसिस को भी देखेंगे और अगर प्रॉपर्टी की तरफ ट्रांजेक्शन आती हैं सबसे ज्यादा वहाँ से सो यू नो इन पर्सन टेकिंग अबाउट ऑलमोस्ट क्लोज टू एटी सेवेंटी टू एटी डिवेलपर्स फ्राम हेयर and mobilizing them and putting them onto a platform in world trade center which is like you know the place for all expos aur wahan pe phir aapne sare local masses ko leke aana hai aur unko ek opportunity deni hai to interact with aur abhi to main soch raha hu ki is baar shayad local properties zyada market ke aur jo hamare halat mulk ke chale uske bare mein zyada sawal karenge but you know and and then giving them that education that you know we are there to support you we also have a team in dubai we have goal kya hoga iska goal ye hai ji ke यू नो एक तो आपकी थोड़ी सी फॉरन इन्वेस्टमेंट को भी पुश मिलता है राइट यू नो की ब्रिंग दैट इन टू पाकिस्तान वी नीड दैट मोर सो देन एनी अदर टाइम एंड दूसरा ये कि वी कैन एक्चुअली वेरी क्लोज टू आर यू नो फ्रेंड्स एंड फैमिली ओवर देर एंड लेट दम नो कि आपने किस तरह करना है एंड यहाँ की मार्केट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से जाके वो इंट्रैक्ट करें हम लोग हम लोगों ने देखा है पीपल वन वी टुक दम इनिशली तो उनका जो एक वर्किंग एथिक है वो उसमें लिटरली फर्स्ट टाइम जो हमने वहाँ पर एक्सपो किया पिकिंग करने लोग गए वहाँ पर तो उन्होंने कहा हम रुक जाते है
और फिर वहाँ रुक के उन्होंने वो बिजनेस कंडक्ट किया एंड दे कुड इंक्रीज द मार्केट साइज एंड अपॉर्चुनिटी सो द आइडिया इज वी नीड टू डू दिस नाउ बिकॉज यू इस वक्त काफ़ी नेगेटिव एक पाकिस्तान यू ऑल्सो हैव अ प्रेजेंस अक्रॉस मिडल ईस्ट इमर्जिंग मार्केट ग्रूप नॉर्थ अफ्रीका में वो क्या रोल है लेकिन नॉर्थ अफ्रीका नहीं दादा हमारा वी आर मोर फोकस इन यू ई विच इज़ आर वन वन ऑफ द फ्लैगशिप मार्केट्स पाकिस्तान मोरक्को में है जी इट्स अ स्मॉलर बिजनेस एंड एन इंडोनेशिया फारिश में है हम लोग फोकसिंग एंड इन फ्यू अदर डिफरेंट कंट्रीज इजिप्ट में भी हमारी प्रेजेंस है द आइडिया इज दैट वॉट वी लर्न ओवर टाइम सो यू ई में वी लर्न अलॉट अबाउट क्लासीफाइड्स सऊदी में भी हमारी प्रेजेंस है सऊदी में करें तो इट्स मोर लाइक इट्स नॉट स्ट्रक्चर्ड राइट अच्छा सऊदी अरेबिया इज नॉट स्ट्रक्चर नॉट स्ट्रक्चर्ड टू द एक्सटेंट जिस तरह यू ए स्ट्रक्चर्ड है दुबई स्ट्रक्चर्ड है तो अब सऊदी की मार्केट रिजेंबल्स क्लोज टू वॉट वी हैव हेयर ऑन द ग्राउंड सो वट वी लर्न ओवर टाइम एंड हाउ वी मोबलाइज द मार्केट वी कैन प्ले बिग पार्ट Right. And going into these markets and trying to mobilize them, every merchant man bring our learnings onto the ground over there and keep expanding in that manner. So, uh, you know, it's it's the idea of होता ही है देखिए tech is it works that way. You learn something, you say okay, this has value across. Where can I add value? And then you go there and you start adding that value. इंडोनेशिया में हम लोग प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन बिजनेस कर रहे हैं प्राइमरी में प्राइमरी स्पेस में जो कोई भी नहीं करता था जो सारी नॉलेज हमने यहाँ से सीखी है वो वहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग बहुत थ्री फोर हंड्रेड ट्रांजेक्शन अ मंथ so you know it's 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 putting your efforts together and see which markets where you can keep building your value or the company value or EMPG ki overall profile strong hote jaye and keep going and and believe you me with the hamari pakistan is played a big part in that right? wish so, you all the best tane ji wish you all the best for the expo nahi inshallah ji dekhe looking forward to it acha ji sham sab aapka this is 75th anniversary of pakistan and you have a young force aap ek khud bataye more than 5000 people work for you and there are hundreds of thousands of young potential pakistanis jo potential investors honge future ki land mein flats mein in sab ke liye kya message aap dena chahte hain ha ji thank you dekhiye uh, first of all you know pakistan has a lot to offer and we need to keep our belief high right we uh, often hamare sath hota hai ki hamare log you know hum sunne mein zyada belief karte hain aur apni salahiyat ko khud se compromise kar jate hain uh we have worked with a lot of people and a lot of our team who's worked with us uh, they have been with us for years panch panch aath aath saal se log yahan pe kaam kar rahe hain and we've seen how these people have turned around and what they came in as and now what they're capable of offering so hamara sab ka ek bahut farz ban har kisi ka har idare mein har jagah pe you know i think it's our obligation and duty towards uh, making sure that we are able to get the true potential of our people out and uh, we need to keep working towards our work ethos you know uh, mashallah hamari jo core values mein se jisme hum uh, business acumen to aapka chalo hota hi hai but integrity and all that but one thing that we uh, came up with recently and this is a message to the entire nation uh, is we came up with a value unity and unity by default agar aap baat karte hain to log simple isko terms mein lete hain acha unity ka matlab hai ji wo to qaid azam ne bhi kaha tha saath milke unity for discipline ha ji unity saath milke kaam kare aur saath mil my message to everyone is Unity in its true sense means कि अगर आप के लिए मैं कोई ऐसा काम कर दूँ तो इससे आपको फ़ायदा हो जाए जिसमें मेरी कोई सेल्फिश यू नो गेन ना हो एंड इन रिवर्स यू वुड प्रॉब्ली स्टार्ट ऑफरिंग मी द सेम थिंग एंड इफ यू कैन बिल्ड दैट काइंड ऑफ अ कल्चर देन यूनिटी इन इट सेल्फ इज रिफ्लेक्टिंग एज वन नेशन वन स्ट्रेंथ एंड शोइंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दिस इज वॉट वी आर वॉट वी आर डूइंग चाहे आज के हालात ले लें इस टोटली ऑफिस एंड वी नीड दिस यूनिटी कमिंग इन एंड स्टैंडिंग फॉर ईच अदर नॉट इन द सेंस दैट मिल के किसी मसले का फैसला हल करना है मिल के तरक्की करनी है मिल के ऐसे काम करने हैं जिसमें कोई किसी का पर्सनल गेन ना हो जिसमें आप सोचें यार ओके यू एंड देन इन सेंस इट्स को कम बैक यू एज से यू नो वेन यू शेयर नॉलेज ये तो टीम के लिए तो चले ठीक है जी लेकिन वो जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज तो द मैसेज ओवर देर इज के पाकिस्तान की मार्केट इज स्टिल आई कंसिडर दिस एज वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड यू नो मैं पहले भी ये बात की आई एम गोट रिपीट दैट इट्स इट्स स्टिल वेरी अफोर्डेबल देर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी यू नो वी आर सींग न्यू डेवलपमेंट जब हम लोगों ने लाहौर में काम शुरू किया था तो उस वक्त एक या दो हाई राइजेस थी इस वक्त अबाउट सिक्सटी सेवेंटी हाई राइजेस कंस्ट्रक्ट तो वी सींग अलॉट डेवलपमेंट है एंड वी आर सींग गुड पीपल कमिंग इन टू दिस बिजनेस एंड सम ऑफ दैम आर सो स्ट्रॉग के वो उनके एथिक्स वो स्ट्रॉग है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और आपकी बिल्डिंग्स डिलीवर भी हो रही है सो कीप योर फेथ हाई टूवर्ड्स पाकिस्तान यू मेक श्योर दैट पाकिस्तान एज ए लैंड 
इस इस हमने कुछ भी अभी इसमें से यू नो हार्डली वी हैव सरफेस द फुल पोटेंशियल ऑफ वेयर वी आर व्हाट वी डन सो दिस इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द फ्यूचर एंड अस एज अ कंपनी यू नो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट विद दैट आपको कहीं पे कोई एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यू नो एंड अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू नो आप लिटरली यू कैन एनी कंप्लेंट दैट कम्स टू मी आप यकीन करें तो मैं उसको खुद से टीम्स को फॉरवर्ड करता हूँ नथिंग गेट सिक्न मोड हेयर and we'll play our part we want you guys all of you everyone who's watching this to keep playing your part and uh, you know we are pakistani viewer and we will remain pakistani so let's not start thinking about ke ji pakistan ke baad kahin aur chale jaye kuch aur kar le wo jisne sochna hai wo to kar hi raha hai lekin you know wo wo jo percentage hai us percentage ko aap dekh nahi sakte wo ignore kar sakte right so we, if you are if you believe in this then you don't have a choice so you know let's let's keep investing towards making this nation you know the nation that guys as i'm trying to yeah, thank you thank, thank you thank you